。七姑娘，郑妈妈，七姑娘还留着你母亲当年的东西呢。当年我母亲病逝。乔小娘就把我母亲的陪嫁都给变卖了，连棉兰糖都给拆了。如今就只剩下这些东西了。乔小娘这个贱人！祖母一定告诉过您，不要跟我说太多其他的。可是小娘已经得到了报应，过去的事情就让她过去了吧。是，都过去了。只要姑娘您好好的，大娘子也就安心了。姑娘，让老奴为你把把脉吧。前去来信说你身体不适，虽然老奴医术粗浅，但是为了姑娘，一定尽力而为之。郑妈妈，我之前是身体有些不太舒服，不过近几日已然好转了。可青去说，是我骗你。让青曲把您骗回京的，郑妈妈，其实我是有话要问你。关于我母亲病逝，您到底知道多少？老奴能说的，必定对姑娘毫不隐瞒。当年父亲偏爱乔小娘，我母亲不堪忍受，就搬去了别院。他提出与父亲和离。这可是真的，确有此事。你父亲宠妾灭妻，乔小娘又惯使用阴险手段，他四处散播流言，污蔑大娘子要害他。大娘子性情高洁，不愿与人相争。如果不是因为七姑娘的缘故，大娘子是不会再回罗府的。那。我母亲回来之后，父亲可曾去看过她？有过一次。那是你刚出生后不久。那一次，你父亲还特意带了些你母亲喜欢喝的茶叶。茶叶。是。我记得特别清楚。那一日，你父亲出乎意料，特别的和善。他逗弄你半日，你母亲见他这样，便也不好服了他的面子，就喝了两口他带来的茶。谁知没说几句话，他竟然惦记着大娘子为你准备的嫁妆，想让大娘子为他买官铺路。大娘子气愤不已，都倒进了秋海棠里。谁知后来，竟还让秋海棠烧了根。秋海棠。是，可是祖母告诉我，是因为黄芪牡丹汤才烧了根。那是你母亲不好和老夫人说，她不愿意喝你父亲带来的茶。茶叶。这正是当年二爷送给你母亲的茶，竟然能留到这会儿。我母亲病逝，会不会和和父亲有关？当然和你父亲有关系。如果不是因为你父亲薄情寡义，你母亲怎么会年纪轻轻就一病不起，然后就香消玉殒呢？送大师兄的事儿还是要尽快，不能让陆家学的人察觉。知道了，齐安会安排好的。算了，还是我自己去吧。师兄是老师最得意的门生，少年中举，官价钦点入仕，如今却只能逃窜保命。都怪我，三年了，没有任何作为。公子经营六合酒肆，又经营海运，保护了所有的师兄弟，找到了李应伦和陆家学，现在又从老夫人那儿拿证词，怎么能说是没有作为呢？三
ゴ。七姑娘，茶好了，决定好了吗看起来好像也没什么问题。有毒。你身边丫鬟呢？怎么没跟着？这么晚了，跑到这里来作甚啊？女儿正要去找父亲。近日我在收拾东西，看到一些母亲的遗物，睹物思人，便想着出来散散心。思人已去，往事已矣。你翻出来这些旧物，只会徒增烦恼啊。这些故人旧事，父亲都已经忘记了吧？但是母亲的音容笑貌，女儿时刻记得。所以，女儿想问问父亲。师妹，怎么在这儿啊？父亲，一点规矩都不懂。莫要以为在塞文宴写了一首好诗，外面的人罗三郎罗三郎的喊你，你就可以翅膀硬了。不要忘记你自己的身份。深远，现在是孙先生的学生，除此之外，别无身份。还学会顶嘴，这几天你好好在吉木轩给我待着，哪儿也别去。父亲是要尽我的足吗？可孙先生说这几日让我跟他去文会，那既然父亲都这么说了，孩儿就不去了。去。当然要去，好好表现。是，依宁、啊，你要问我什么？早点休息。心情我理解，可只凭那有毒的茶水，说明不了什么问题。若真的是他，你无凭无据的，他更不可能对你吐露实情。三哥，我该怎么办？我原本以为我都已经铁石心肠，我以为我可以承担，可是。热风落，热寂寞，热一场满天烟火。患难过，谁是因，谁是？没事的啊，你还有我，还有我呢啊！青红一抹脚趾如若真的是他，你只管但凭心意行事。就算你要与全世界为敌，我也必然站在你的这一边。你卷卷如歌，在心底泼墨，只一个交错，染一身温落。
这是我娘亲，好看吗？好看。所以我也好看吗？对，青梅是世界上最好看的人。三哥，我一日不弄清楚这件事情是不是和父亲有关，我就一日不得安宁。